nếu có chúng sinh từ mười phương đến hoặc thiên hoặc thiên vương hoặc long hoặc long vương hoặc dạ xoa hoặc dạ xoa vương hoặc cản thát bà hoặc cản thát bà vương hoặc a tu la hoặc a tu la vương hoặc ca lâu la hoặc ca lâu la vương hoặc khẩn na la hoặc khẩn na la vương hoặc ma hầu la già hoặc ma hầu la già vương hoặc người hoặc ông vua hoặc phạm hoặc phạm vương Tất cả như vậy đến chỗ ta thì ta đều vì họ khai thị giải thích, tán thán, khen ngợi, đều khiến cho họ ưa thích hướng vào an trụ pháp môn phổ nhãn quang minh chư Phật Bồ Tát hạnh này. Thiện Nam Tử, ta chỉ biết pháp môn phổ nhãn này như các đại Bồ Tát vào sâu biển tất cả hạnh của Bồ Tát vì tùy nguyện lực của các ngài mà tu hành vào biển đại nguyện. Vì trong vô lượng kiếp trụ thế gian, vào biển tất cả chúng sinh, vì tùy theo tâm ưa thích của họ, mà rộng lợi ích, vào biển tâm của tất cả chúng sinh, vì sinh ra mười lực vô ngại trí quang. Vào biển căn tánh của tất cả chúng sinh, vì đúng thời giáo hóa, đều khiến cho họ được điều phục. Vào biển tất cả cõi, vì thành tựu viên mãn nguyện xưa nghiêm tịnh cõi Phật. Vào biển tất cả chư Phật. Vì nguyện thường cúng dường các như lai, vào biển tất cả các pháp, vì hay dùng trí huệ đều ngộ nhập, vào biển tất cả công đức, vì mỗi mỗi tu hành khiến cho đầy đủ, vào biển lời nói của tất cả chúng sinh, vì trong tất cả cõi chuyển bánh xe tránh pháp, mà ta làm sao nói được hạnh công đức đó. Thiện Nam Tử đi về hướng Nam này khoảng 60 do tuần, bên đường Lăng Già có một tụ lạc tên là Hải Ngạn, ở đó có vị tỳ kheo tên là Thiện Trụ, người đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào tịnh Bồ Tát hạnh. Bấy giờ Thiện Tài Đồng Tử đảnh lễ tỳ kheo Hải Vân đi nhiễu bên phải và chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi.